দীর্ঘদিন অন্তরালে থাকার পর আবারও প্রকাশ্যে এলেন আরামবাগের তৃণমূল নেতা রাজেশ চৌধুরী তিনি বেশ কয়েক মাস হলো তিনি কিন্তু প্রকাশ্য সেবা আসছিলেন না ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে অনেকটা আড়ালে রেখেছিলেন নিজেকে যেটা জানা যাচ্ছে কিন্তু তারপর আবার যখন দিদিকে বলে কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে উদ্যমে শুরু হয়েছে এই দিদিকে বলে কর্মসূচি এই কদিন আগেই যিনি ব্লক সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগের তিনি প্রেসমিট করেছেন দিদিকে বলে কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ব্লকের মানে দলের সভাপতিরা তারা প্রেসমিট করেছেন এবং দিদিকে বলে কর্মসূচি ফিল্ডে নেমে তারা কাজ শুরু করেছেন তারই মধ্যে আরামবাগ টাউন তৃণমূল কংগ্রেস তারাও কিন্তু এই দিদিকে বলে কর্মসূচি নিতে শুরু করেছে আজকে তার সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে আরামবাগ ব্লক করার তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে সেখানে অনেকেই ছিলেন এসটি এসটি অফিসের ভোলানাথ ঘোষ থেকে শুরু করে একেবারে রাজেশ চৌধুরী ঘনিষ্ঠ অনেকেই কিন্তু আজকে দেখা যায় আজকে এই পার্টি অফিসে যখন রাজেশ চৌধুরী আসেন সঙ্গে ছিলেন অবশ্যই ব্লক সভাপতি মাদারের স্বপন নন্দী এবং তাদেরই দলীয় বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা তারাও ছিলেন আজকের এই কর্মসূচিতে এবং সেখানে কিন্তু একেবারে কর্মীদের ইয়াং জেনারেশন যেটা বলা যেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের তাদের ওনাকেই কিন্তু আজকে দেখা গেছে এই পার্টি অফিসে এবং সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজেশ চৌধুরী কি বলেছেন শুনুন করলাম আমরা আগামী কাল আরামবাগ শহরের চার নাম্বার ওয়ার্ড থেকে আমরা এই জনসংযোগ যাত্রা শুরু করব এই জনসংযোগ যাত্রায় আপনাদের সকলের সহযোগিতা তো এই অভিনব উদ্যোগ সারা ভারতবর্ষে কোনো মুখ্যমন্ত্রী নেননি যে কেবলমাত্র একটা ফোন নাম্বারের মাধ্যমে নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো এই ফোন নাম্বারের মধ্য দিয়ে রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো নাগরিক সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করতে পারবে তার সমস্যার কথা বলতে পারবে তার বাড়িতে ফলে জল নেই সেই সমস্যাও তিনি বলতে পারবেন মধ্যরাত্রিতে বাড়ি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেই সমস্যাও এই ফোন নাম্বারের মধ্যে দিয়ে সমাধান হবে আমরা এই জনসংযোগের মাধ্যম দিয়ে নেত্রীর এই কার্ড মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ আমরা শুনে সেই অভাব অভিযোগ আমরা কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে আমরা মেটি দেওয়ার চেষ্টা করবো যেগুলো আমাদের স্থানীয় স্তরে জনসংখ্যা থাকে সেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এমন কি সমস্যা থাকে যেগুলো হয়তো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় সেগুলো আমরা দলের কাছে পৌঁছে দেবো এই কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমরা এই জনসংযোগ যাত্রা শুরু করতে চলেছি আরামবাগ শহরে চার নাম্বার ওয়ার্ড এবং তিন নাম্বার ওয়ার্ড প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হবে এটা তিনটে পর্যায়ে হবে প্রথম পর্যায়ে হবে আগামীকাল চার নাম্বার ওয়ার্ড দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী পরশু দিন তিন নাম্বার ওয়ার্ড এবং তৃতীয় পর্যায়ে এই দুটো পর্যায়ে সম্পূর্ণ করার পরে তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের নাম দল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তৃতীয় পর্যায়ে যাদের নাম পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেই ডেট আমরা তৃতীয় পর্যায়ে আপনাদেরকে জানাবো প্রথম পর্যায়ে বিধায়কের নাম বিধায়ক লিডার করে আপনি জানেন যে বিধায়ক ডোমল দিয়ে শুরু করেছেন বিধায়ক সম্পূর্ণ করেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে পলাশের নেতৃত্বে মহারাজের নেতৃত্বে ব্লক এবং শহরের হয়েছিল ওরা আমাদের শহরে ন নাম্বার ওয়ার্ড দশ নাম্বার ওয়ার্ড করেছে আর ব্লকের আপনার খালেপুর এক তিরল করেছে তিরল দুটো করেছে যুবন নেত্রী তিরলে মহি গ্রামে হয়েছে তিরল গ্রামে এই তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের যে শহর এবং ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বে করেছে ব্লকের যে কাজটা শুরু হয়েছে কেমন সারা পাচ্ছেন কেন অভূতপূর্ব সারা ভারতবর্ষে আপনি কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে পাবেন না যিনি উদ্যোগ নিয়েছেন যে সরাসরি একটা ফোনে আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করতে পারেন যেখানে মানুষ আমাদেরকে যোগাযোগ করতে গেলে যাতে দুবার দৌড়াতে হয় এদিক ওদিক কোথায় আছে জানার জন্য সেখানে আপনি একটা মাত্র ফোনে আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাচ্ছেন নট অনলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের একজন জনপ্রিয় নেত্রী ব্যক্তিত্ব তাকে আপনি পাচ্ছেন এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে বলে আমি তো জানি আপনার কথা সত্য থেকেই বলি আপনি বলছেন যেখানে আপনাদেরকে পেতে একবার দুবার ফোন করেও পা যায় না কিন্তু তাহলে কি এটা থেকে বলা যাচ্ছে যে দিদিকে বলতেই বেশি সুবিধে লোকাল প্রশাসনের কাছে সেই সুযোগটা নেই সেটাই বলছি আমি প্রথমে কি বলি আমি গেলাম আমি গিয়ে দেখলাম এই দেখুন আপনি আমার কাছে দশটা মানুষ আছে দশটা মানুষের কাজকে আমার পক্ষে করে দেওয়া সম্ভব আমার লেভেলে কি আছে কারোর বাড়িতে জলের লাইনটাই জল ঠিক মতো পড়ছে না কারোর নিকাশিটা প্রবলেম হয়েছে কারোর বাড়ির সামনে হয়তো নিয়মিত আমার পৌরসভা বা বলুন অন্যান্য স্টাফ যাচ্ছেন না যারা আমাদের কনজার্ভেটিভ ডিপার্টমেন্ট সেটা আমার লেভেলে রয়েছে কিন্তু কোনো বড় সমস্যা থাকে কেন মানুষের জন্য অনেক সমস্যা থাকে কালকে আমার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে যাবে আমার বাবা তার বাইপাস করতে হবে সেটা আমার লেভেলে নেই কেন এই নাম্বারটা দিয়েছেন তিনি 
মধ্য রাত্রিতে আপনি রাস্তায় শিয়ালদা থেকে আমি ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছেন ট্রেনের মধ্যে কোনো অঘটন ঘটেছে আপনি এই নম্বরে অ্যাড্রেস করতে পারেন হ্যাঁ সেটা একটা খুবই ভালো কিন্তু এই আরামবাগেরই আমি কয়েকটা ওয়ার্ডে দেখছিলাম যে তারা বাড়ি করেছেন কিন্তু এলাকায় কোনো রাস্তা নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই পৌরসভাকে বলে বলেও হচ্ছে না তারা দিদিকে বলো তুই ফোন করেছেন এবং তারপর সেখান থেকে বারে বারে ফোন আসছে তাদের কাছে তো যে জিনিসটা তার লোকাল কাউন্সিলার পারেন চেয়ারম্যান পারেন সেটাকে দিদিকে বলো কি কেন বলতে হবে সেইখানে এই অভিনব উদ্যোগ এটা আজ আপনি ভারতবর্ষের কোন মুখ্যমন্ত্রী নেন নি আজ থেকে কি আপনারা কাজ শুরু করে দিন আজকে প্রথম পর্যায়ে আমাদের যেটা নির্দেশ আছে আমাদের সাতটা স্টেপে এটা হবে বাকি ছটা স্তর আগামীকাল বিকাল তিনটা থেকে পরশু দিন সকাল নটার মধ্যে সাতটা স্তর আমাকে সম্পূর্ণ করতে ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলে ভালো